bon matin. Donc, euh, ce matin, euh, on a pris un spa. Je vais parler euh, euh, des parties de Noël. Donc, euh, euh, partie 2 de ce matin. On sait qu'il y a des parties de Noël là, qui, qui se préparent euh, dans les bureaux, les firmes, euh, les compagnies. Euh, donc, euh, euh, bien entendu, euh, euh, je vais parler euh, sur ces, cette série de vidéos-là. Je vais parler du septième ciel. Donc, euh, euh, la première des choses, euh, c'est euh, l'état d'ébriété, bien entendu, en automobile. Et l'état d'ébriété euh, dans le lit matrimonial ou l'état d'ébriété euh, dans un spa, l'état d'ébriété. Je parlais aussi euh, de l'état euh, dans la consommation légale, illégale euh, de drogue ou d'herbe. Donc, euh, la cocaïne est illégale, bien entendu que la cocaïne, c'est illégal. Arriver puis donner l'excuse... Euh, Donner à la raison euh, après un party de Noël au bureau. Euh, exemple, on va l'appeler Pierre. Pierre dit à sa femme euh, J'avais pris de la boisson. Je t'ai trompé. Donc, euh, c'est pas un banc des punitions. Euh, Pierre, c'est pas un banc des punitions. Tu as trompé ta femme. Donc, là, il faut faire affaire à des professionnels. Si Pierre a pris de la boisson au party de Noël, puis a trompé sa femme. Donc, euh, euh, là, je fais juste euh, énumérer les titres. Pierre a pris de la boisson au party de Noël à la capitale de Québec. Parce que euh, c'est un, un party qui appelle Septième Ciel. Et dans ce party-là, à Septième Ciel, à la capitale de Québec, il y a un rideau spécial de prostitution. Parce que ça a déjà été euh, exploré euh, au Québec euh, de légaliser la prostitution. Donc, à ce party de Noël-là, euh, c'est un party de Noël qui appelle Septième Ciel et la prostitution euh, dans ce party-là, il va avoir euh, un jeu, un jeu de karaoké, un jeu de karaoké de prostitution. Euh, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire le party de Noël Septième Ciel. Bien entendu, pour faire le jeu euh, du karaoké, il faut savoir chanter. Ça prend des conditions. Il faut être célibataire. Ça prend le micro. Ça prend le condom. Et puis, euh, euh, est -ce là, là euh, c'est un jeu là, parce que ça avait déjà été présenté au Parlement au Québec, au Canada, je pense même, de légaliser la prostitution. Donc, il va y avoir euh, ce gros party-là, Septième Ciel, avec le karaoké, mais on sait qu'il va y avoir euh, des petits parties privés aussi. Toutes sortes de petits parties privés, euh, de petites entreprises, euh, de familles, euh, de groupes, de sociétés, de communautés. Euh. Donc, ça se peut qu'il y ait aussi euh, ce qu'on appelle euh, des jeux... Euh, des jeux de karaoké, c'est le fun, la machine karaoké. Donc, euh, troisième sujet. Le troisième sujet, c'est euh, la prise de boisson. Bien entendu, il y a les lois en automobile, mais il y a les lois dans la chambre à coucher matrimoniale, puis il y a les lois dans la chambre à coucher familiale. Si tu as des enfants sous ta responsabilité, ou bien en camping, ou bien au chalet, si tu es au chalet, en groupe, tu as des enfants sous ta responsabilité. Il est tout à fait légitime de penser que tu me cachais le décès de mon enfant. Donc, je continue pour les parties de Noël. Donc, euh, une bêtise qui arrive, quand il arrive une bêtise, ça c'est les sujets, là, je dirais, je ne vais pas faire de développement. Donc, on va l'appeler Pierre. Pierre euh, est à Québec. Il est dans son, euh, il y a un party, euh, c'est un party de, de week-end de, de sa société, de son employeur. Euh, 
La prostitution est ouverte. C'est le septième ciel. C'est un parti septième ciel. Il va. Il prend de la boisson. Il prend de la cocaïne. Puis il se retrouve dans un spa avec euh, un jeu de prostitution. Bien entendu, il dit à la fille qu'il est célibataire. Oh, monsieur, il m'a dit qu'il était célibataire. Donc, il y a des conditions dont Pierre ne répond pas aux conditions lors euh, du parti. Euh, étant donné que ça peut être lancé dans la maladie, Adrien Gagnon, acide folique, ça peut être lancé dans la maladie. C'est-à-dire des amis qui l'influencent à prendre de la boisson, de la drogue, il perd la tête. Donc, il y a des lois sur ça. Faire perdre la tête à Pierre, il y a une loi. Euh, normalement, dans les lois, c'est que tu n'as pas le droit de lui faire perdre la tête. Et de l'autre côté, un employeur responsable qui fait le parti est supposé de lui rappeler. Pierre, Pierre, t'as un bébé. Pierre, t'as une femme magnifique. Pierre, t'as as un immeuble, t'as une hypothèque, t'as un emploi magnifique. Pierre, tout ce qu'on fait pour toi, pour t'aider, et toute la belle famille, tout ce qu'on fait pour toi, Pierre, Pierre, ça fait deux fois qu'on te sauve la vie. C'est pas un banc des punitions. Donc, normalement, on est supposé de te le rappeler, ça. Pierre, tu nous dois de l'argent. Pierre, t'as dérapé, on t'a sauvé la vie deux fois, puis tu nous as pas encore payé. Donc, il y a, ça se peut qu'il y ait un offre, on va te le dire, on va tout te le dire, ok? Mais cette offre-là, elle va être là aussi. C'est là qu'on dit, euh, on va t'ouvrir le buffet continental, Pierre. Euh, et là, il va y avoir, à un moment donné, on dit un jugement, dire, euh, c est, c est, Pierre n'est pas malade. Pierre est criminel. Et y a-tu autre chose qu'il fait ailleurs qu'on ne sait pas? Est-ce que Pierre fait autre chose ailleurs qu'on ne sait pas? Est-ce qu'en camping, il a dépassé l'état d'ébriété en camping? La réponse est oui. Pierre a déjà dépassé l'état d'ébriété en camping, puis il s'est trompé. Il pensait que 